ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோட வாய்ஸ் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆன மாதிரி இருக்கும் எஸ் எனக்கு ஒன் வீக்காக வந்து செம்ம ஃபீவர் ஸோ ஃபீவர் சரியான பிறகு நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணலான்னு நினச்சேன் பட் இன்னும் எனக்கு ஃபீவர் சரியாகல ஸோ வாய்ஸ் கொஞ்சம் அப்படி இப்படி இருக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம பைக்கை எல்லோரும் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிவிடுவோம் கரெக்டாக இன்ஜினியரில் மாற்றிடுவோம் கரெக்டாக டயர் ப்ரெஷரை மெயின்டைன் பண்ணுவோம் அப்படி இருந்தும் நம்ம பண்ணுற ஒரு சின்ன தப்பால் நம்ம பைக்குடைய பர்ஃபார்மன்ஸும் மைலேஜும் வந்து குறையும் ஸோ அந்த தப்பை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதை எப்படி சரி பண்ணுறதுன்னு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் முதல்ல உங்கள் பைக்குடைய சைலன்சரில் ஒரு விரலை உள்ளே விட்டு எடுங்க இப்போ அந்த விரலில் எந்தவித கார்பன் புகையோ இல்லை இன்ஜின் ஆயிலோ இல்லை பிசு பிசுப்பு தன்மையோ இல்லை விரல் நல்லா க்ளீனாக இருக்குது அப்படின்னா உங்கள் பைக்கில் மைலேஜ் குறையிறதுக்கு வேறு ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குது சப்போஸ் உங்கள் விரலில் கார்பன் கறி படிஞ்சிருந்தாலோ இல்லை இன்ஜின் ஆயில் மாதிரி பிசு பிசுப்பு தன்மை இருந்தாலோ உங்கள் பைக்கில் பெட்ரோலோடு சேர்ந்து இன்ஜின் ஆயிலும் எரியுதுன்னு அர்த்தம் இது எதனால் வருதுன்னா உங்கள் இன்ஜினில் இருக்கிற போர் பிஸ்டனில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஸோ உடனே நீங்கள் அதை சரி பண்ணி ஆகணும் இல்லைனா உங்களுக்கு பெரிய செலவை கொண்டு போய் விட்டுரும் இல்லை என்னோடய பைக்கில் இருக்கிற போர் பிஸ்டனில் வாய்ப்பு நிறைய பேர் ஸ்பார்க் பிளக்கை க்ளீன் பண்ணவே மாட்டாங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு மாதத்துக்கு அல்லது ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு முறையாவது ஸ்பார்க் பிளக்கை க்ளீன் பண்ணி போடணும் ஸ்பார்க் பிளக்கை நம்ம வீட்டிலேருந்தே க்ளீன் பண்ணலாம் நம்ம பைக் வாங்கும் பொழுதே நம்ம எல்லாருக்கும் இந்த டூல் கிட் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த டூல் கிட்டில் ஸ்பார்க் பிளக்கை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்குன்ட்டு ஒரு டூல் இருக்கும் ஸோ அந்த டூலை யூஸ் பண்ணி ஸ்பார்க் பிளக்கை ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ இந்த ஸ்பார்க் பிளக்கில் பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் புகை படிஞ்சிருக்கு இதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற டூத் ப்ரஷ்ஷை எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சோண்டு பெட்ரோல் எடுத்துக்கோங்க இந்த டூத் ப்ரஷ்ஷை பெட்ரோலில் டிப் பண்ணி ஸ்பார்க் பிளக்கை நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்பார்க் பிளக்கில் இதுக்கு பேர் சென்டர் எலக்ட்ரோடு இதுக்கு பேர் கிரவுண்ட் எலக்ட்ரோடு இது ரெண்டுத்துக்கு இடைப்பட்ட கேப்பை தான் நம்ம நல்லா க்ளீன் பண்ணணும் ஸோ ஒரு ட்ரையான துணி எடுத்துக்கோங்க அந்த துணி எடுத்து இது ரெண்டுத்துக்கு இடைப்பட்ட கேப்பில் விட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த சென்டர் எலக்ட்ரோடுக்கும் கிரவுண்ட் எலக்ட்ரோடுக்கும் இடைப்பட்ட தொலைவு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எம்எம் இருக்கணும் இந்த கேப்பை செக் பண்ணுறதுக்கு தனியாக ஃபீலர் கேஜ் அப்படின்ற ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குது இது நம்ம கிட்ட கிடையாது ஸோ க்ளீன் பண்ணும்பொழுது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணுங்கள் இந்த கேப்பை மாறாமல் பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஸ்பார்க் பிளக்கை க்ளீன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஸ்பார்க் பிளக் இருக்க வேண்டிய இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணும்பொழுது ரொம்ப டைட் பண்ணிடாதீங்க மீடியம் டைட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி கிராஸ் ஆகலாம் டைட் பண்ணிடாதீங்க ஸ்ட்ரைட்டாக கரெக்டாக வச்சு டைட் பண்ணுங்கள் ஒருவேளை நீங்கள் தப்பாக டைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இன்ஜின் நன்றி